सो आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी वी आर नॉट गोइंग टू डाय ए स्टोरी विच इज फुल ऑफ एनर्जी ए स्टोरी विच इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन ए स्टोरी विच इज फुल ऑफ टर्न्स नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट एंड द पर्पज बिहाइंड एक्सरसाइज इज नॉट टू गिव यूर रेडीमेड मेटीरियल फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन बट टू मेक यू अंडरस्टैंड द स्टोरी बेटर ये एक्सरसाइज देने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप के सामने एक रेडीमेड आंसर आपके पास रहें इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है कि इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप इस कहानी को और बेहतर समझें इस कहानी की आत्मा तक जाएं, इस कहानी की गहराई तक जाएं। हमने अब पूरी कहानी सुन ली और उम्मीद है समझ ली उसके परिप्रेक्ष्य में अब हम कुछ सवाल और उसके कुछ ऐसे ही मौखिक जवाब हम देंगे आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ए काइंड ऑफ रेडीमेड आंसर एज सच बट देन स्टिल यू विल हैव समथिंग टू फॉलो समथिंग एज ए गाइड फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओके ये स्टोरी जो आपने पढ़ी जिसके तीन चरण हैं देर आर थ्री स्टेजेस है ना एक प्लाई माउज से यात्रा करके केप टाउन तक आना दूसरा केप टाउन से शुरू होके फिर उस समस्याओं में फंस जाना जिसका जिक्र कहानी में किया है और उसके बाद समस्याएं कैसे हल होती है और एंटी क्लाइमैक्स कैसे होता है देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ द स्टोरी सो वी गो ऑन टू द सेकेंड स्टेज बिकॉज द फर्स्ट स्टेज इज प्लेन एंड सिंपल बट द फर्स्ट स्टेज यू हैव अ सिंपल क्वेश्चन अ शॉर्ट कैंड ऑफ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वॉट मेड द नरेटर स्टार्ट हिज जर्नी और अंडरटेक ए जर्नी फ्रॉम प्लाई माउथ टू ऑस्ट्रेलिया what made the narrator to decide about this journey and what is the preparation he made for it usne uski kya taiyari ki the answer is right there in the almost in the first paragraph the narrator was inspired by the story or the journey or the voyage of james cook right james cook who had undertaken a long voyage 200 years ago 200 saal pehle usne jo yatra ki thi james cook ne usse prerit hokar narrator ne iski yojana banayi to prerna kahan se mili narrator ko narrator ko prerna mili james cook ki yatra aur uski gathaon ko sunkar what steps he had taken to undertake the journey the answer is they had dreamed for long he had been dreaming for it for long bahut lambe samay se iska sapna dekh raha tha and with wife he worked for almost 16 months to prepare the ship for this tough journey 16 months time he went to the british waters several times many times british waters matlab england ke aas paas ka jo pani hai pura wahan par apni nauka ko bar bar le jata tha why so he took the ship to british waters for testing for learning for honing his skills to hone matlab tarashna maine bataya for honing his skills for polishing his skills 
अपनी जो कौशल है उसको पॉलिश करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट सो ही अंडर टुक लॉर्ड ऑफ जर्नीज अराउंड ब्रिटेन फॉर टेस्टिंग एंड फॉर लर्निंग सिक्सटीन लॉन्ग मंथ एंड ऑल्सो फॉर इंप्रूविंग मेकिंग इंप्रूवमेंट इन द बोट जो जो जरूरत जैसी ऐसी पड़ती थी वैसी वैसी चीजें उसमें लगाते जाना और शिप को अपडेट करना द सेकेंड थिंग ही टुक डिड वॉज ही मेड श्योर दैट हिज वाइफ ऑल्सो लर्न वाइफ को भी उसने हमेशा अपने साथ वो सोलह माह में टेस्टिंग के दौरान रखा ताकि वाइफ भी जहाज चलाना सीख जाए वाइफ भी जहाज के जहाज से वाकिफ हो जाए सो दैट वाइफ ऑल्सो अंडरस्टैंड द शिप बेटर द पार्ट्स ऑफ द शिप द थिंग्स विच आर कैप अराउंड इन द शिप सो दैट इन एमरजेंसी शी ऑल्सो कैन हैंडल द सिचुएशन और आपको याद होगा उसने जब जरूरत पड़ी तो उसने व्हील भी चलाया जब जहाज डूबने की स्थिति में आ रहा था तो मैरी ने व्हील पर बैठ के स्टीयर भी किया था तो दिस इज वॉट शी लर्न द नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑल वेंट विथ हिम टू दिस जर्नी हिम मीन्स द नैरेटर हु ऑल वेंट विद द नैरेटर टू द जर्नी एंड वॉट वज द नेम ऑफ द शिप द नेम ऑफ द शिप वॉज वेव वॉकर वेव वॉकर तरंगों में चलने वाला वेव माने तरंग वेव वॉकर एंड द पीपल हु वेंट विथ हिम वेर नैरेटर हिमसेल्फ ए थर्टी सेवन ईयर ओल्ड बिजनेस मैन फॉलोड बाई हिज वाइफ मैरी फॉलोड बाई हिज डॉटर सेवन ईयर ओल्ड सुजाने एंड सिक्स ईयर ओल्ड सन जोनाथन and on way he also brought two more people to help him why to help him in south indian ocean wahan ki sthitiyon se wo waqif ho gaya tha to wahan ki sthitiyon se waqif hone ke baad wo samajh gaya tha ki he needs two more people at least so he brought two more people one american larry and second uh no one an american and second a swiss and the name of american was larry and the swiss person was east so is prakar kul itne log us yatra mein gaye saath mein right the next question is just about the second stage now because there is nothing much in the first stage pehla stage jo tha wo bada shant tha पहली दौर की जो यात्रा रही पहले चरण की यात्रा उसमें कोई खास चीज़ें नहीं हुई यदि यूपी बहुत लंबी यात्रा थी लेकिन कुछ ऐसा खास विशेष नहीं हुआ जो इस कहानी का इस कहानी की रोचकता को बढ़ाता सो वी कम टू द स्टेज टू एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नैरेटर डू और द कैप्टन डू हु इज द नैरेटर हिमसेल्फ टू प्रोटेक्ट द शिप वेन रफ वेदर वी What did the narrator do to protect the ship when the rough weather began? जब मौसम खराब हुआ तो उस खराब मौसम में जहाज की रक्षा करने के लिए नरेटर ने क्या क्या उपाय किए थे क्या क्या उसने कदम उठाए थे उसने क्या क्या कदम उठाया उसने सबसे पहले और सवाल क्या है टू प्रोटेक्ट द शिप वेन रफ वेदर बिगैन सवाल ये नहीं है कि उसने क्या तैयारियां की थी सवाल है कि जब वेदर खराब हुआ तो वेदर खराब होने पर मौसम खराब होने पर उसने क्या क्या कदम उठाए राइट तो सबसे पहला कदम कि सेकंड डे जब उसका जब तूफान बढ़ा हवा बढ़ी तो उसने क्या किया सबसे पहले ही स्लोड डाउन द स्पीड ऑफ द शिप शिप की स्पीड कितनी थी आपको याद है एट नॉट्स एट नॉटिकल माइल्स जिसको मैं कहते हैं और समुद्र की दूरी को नॉट में नापा जाता है जिसकी स्पेलिंग है के एन ओ टी 
सो एट नॉटिकल माइल की स्पीड उसने घटा दी और इट वॉज ड्रॉप टू स्टॉर्म ही ड्रॉप द स्टॉम जिम इन अदर वर्ड नंबर वन टू स्लो डाउन फ्रॉम एट नॉटिकल माइल द कैप्टन ड्रॉप द स्टॉर्म जिम सो दैट द वेव दैट इज अटैकिंग द शिप डू नॉट हार्म इट मच द सेकेंड स्टेप ही टुक वॉज ही टाइट टूगेदर द हैवी मूरिंग्स यू रिमेंबर मूरिंग्स क्या है He tied together, tie मैंने बांधना उसने जो उसकी लंगर थी मोरिंग मैंने लंगर जिससे नहाव को नाव को या जहाज को समुद्री किनारे से बांधते हैं एक खंभे में जब आराम करना होता है तो जब जहाज को रुकना होता है तो सो so मोरिंग्स तो लंगर को से उन्होंने उसको बांधा और कैसे बांधा दे ही टाइट टूगेदर द हैवी मोरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न इन ए लूप एक लूप की तरह गोल 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 कर देना इस स्टर्न में ऐसा गोल 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 करके बांध दिया थर्ड स्टेप उसने क्या लिया डबल लैस्ड एवरी थिंग टू प्रोटेक्ट वे वॉटर इन गैगेंटिक वेव डबल लैस्ड दोबारा उसने उसको सबको और मजबूत कर दिया उसने जो भी कदम उठाए थे उसको दोबारा मजबूत किया डबल लैश और मजबूती से बांध दिया और गठाने मजबूत कर दी ताकि जरूरत पड़ने पर दिक्कत ना हो तो दीज आर द थ्री स्टेप्स ही टुक टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगैन व्हाट स्टेप डिड ही टेक टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप व्हाट स्टेप डिड ही टेक to check the flooding of water into the ship kya kadam usne uthaya captain ne pani ke bahav ko rokne ke liye jahaz ke andar pani ko rokne ke liye usne kya kadam uthaya pehla kadam usne sabse pehle kya kiya ki larry aur herb how beast ye jo dono the unko aadesh diya ki lagatar pumping karte raho क्या करते रहो पंपिंग करते पंपिंग करना पंप आउट पानी जो अंदर आ रहा है उसको पंप से लगातार बाहर फेंकते रहो ये तो पहला कदम था दूसरा कदम वो स्वयं अंदर गया उसने हैमर लाया हथौड़ा स्क्रू लाए और एक और चीज क्या लाई थी बड़ा कैनवास बहुत बड़ा भारी कपड़ा जिससे पानी को रोक सके तो सेकेंड स्टेप ही टुक वॉज टू ब्रिंग ये सब चीजें उसने लाई ताकि पानी को रोक सकें तीसरा कदम उसने क्या उठाया इसको लाने के बाद उन सबको लगाने की व्यवस्था की कैनवास को लगाना स्क्रू करना मजबूती से उसको लगाना और कम से कम होल बचे ऐसा प्रयास करना चौथा कदम जो एक्स्ट्रा हैंड पंप थे और एक इलेक्ट्रिक पंप था उस पंप को चालू करना उस पंप को चलाना क्योंकि पुराने वाले खराब हो गए थे और या पुराने वालों में ब्लॉक हो रहा था एक हैंड पंप में तो कचरे का ब्लॉकेज आ रहा था रबिश वेस्ट ये सब गंदी चीज़ें उसमें आ रही थी और वो ब्लॉक हो रहा था तो उसने क्या किया जो अगला कदम उठाया वो था दूसरे पंपों का इंतज़ाम कर दा यहाँ वहाँ से जो पड़े हुए थे और उनको चालू करना लास्ट उसने सुनिश्चित किया कि जो लकड़ी के टुकड़े हैं जो बल्ज इन हो गए हैं वो प्रोटेक्टेड रहें वो बचे रहें अपने तरीके से उसने सुनिश्चित किया कि उनकी मजबूती बनी रहे नहीं तो वो कहीं भरभरा के गिरेगा तो पूरा पानी अंदर आ जाएगा सो फर्स्ट स्टेप दैट ही टुक वॉज नंबर वन ही आज बोल दिस जेंटलमैन लैरी एंड हब टू कीप pumping continuously non stop so as to make sure that enough water is thrown out second thing he did was to bring hammer screw and canvas after searching inside the ship in the deck usko khojna wo bhi itne pani mein bahut bada kaam tha so despite the problems of water inside the ship 
he took the pain of searching for screw, hammer and uh, canvas and brought it out. The third step was he used this canvas to cover up the holes that were caused by wave hitting the side walls. So that was the third step. He made sure that most of the holes are covered. Next step that he took was separate hand pumps were brought out. Some extra pumps that were lying here, there, he brought them out to replace the existing pumps who were not functioning. And after bringing them out, he made sure that they start working. One was electrical pump and the other was an ordinary pump. They were put to work for the old ones that had failed to work. Right? The next step he took was, he instructed and he made sure that when the water level has reduced significantly, we do pumping in such a way that now we had only to keep pace with the still water coming in. We had to make sure that the water that is coming in is less than the water that is being pumped out. So that was the next step that he took to make sure that uh, uh, flooding of water is sort of checked, right? The next question is, you know, Adhikthar question to usi stage ke hai, sec second stage ke, jis mein kahani badi romanchak ho chalti hai. Kahani bahut interesting ho chalti hai. Kahani mein bahut tanao hota hai. Utar chadhao dikta hai. To isi hisse se sab se jada question hai. Aur exam mein bhi isi se puchha jata hai. So the next question that we have is, what was the mental condition, mental condition of the people during their voyage on 4th and 5th January? 4 or 5 January ko in logo ki kya sthiti thi voyager ki. On January 4th, the voyagers had very less quantity of water in the ship. Bahut kam matra thi jahaj mein pani ki. They had only to keep pace with the water coming in. Right? Now, after 36 hours of pumping water, they got the response. Kya sthiti thi? Kya response? Pahla to khana khaya. 36 ghanto baad khana khaya. Pahli, pahla meal. 36 kya balki 48 ghante ho gaya thi. Aur iske baad, unho ne kya dekha? Eddam kale badal. Aur 40 nautical meal se hawaayen chalti hoi. Piche ki or, or badal kale. To, dekhye, ek or nishchintita hoi thi ki ab pani khatam ho gaya. Aur uske baad wak ले दे के उन्होंने खाया वो भी 48 घंटे बाद और अचानक फिर दूसरी समस्या देखते हैं कि 40 नॉटिकल माइल के रफ्तार से हवा चल रही है कि बादल अचानक फिर काले हो गए हैं आकाश पूरा काला हो गया है और तीसरा जो सी स्टॉर्म जो है वो और ज्यादा फ्यूरियस होने लगा था सो ऑन जनवरी 4 द वॉयजर्स लेफ्ट विद फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द शिप now they felt that we, well, we can relax, we can relax, we can keep pace with incoming water. Now we have such a situation that we can get out of the water outside. And that was the only worry that they had. And that is why they decided to have their meals. That too, after 48 hours of this, they are traveling from Cape Town. Next, as soon as they finish the meal, they see something. What do they see? 
they see wind speed from the back coming at 40 nautical mile. They see storm, they see black clouds and the sea storm was becoming more and more furious in the night. Right? On January 5th, if you look at that paragraph of the story, what happens? Situation becomes all the more bad. On January 5th, the situation becomes all the more bad. By dawn itself, that is early morning itself, things were bad. Captain went to cheer up the children. And his little son asked him, Daddy, what are, are we going to die? Because situation had become bad. Somehow the night had passed. And he asked. He goes to cheer up. And son responds back by saying, Daddy, are we going to die? Was it not shocking for the narrator, the captain, hearing this? And then his son further says, we aren't going to die. Only if we can stay together. This motivated him. Initial first question was shocking. Are we going to die? In the same breath, son says, we aren't going to die. I am not. We are not afraid of dying. If we can all be together, you and mommy, Suzanne and me, Suzanne and I, if all of us are together, the captain had no word to answer. What would he say? Remember, we are talking about the situation, mental situation. Manasik sthiti kya thi? To manasik sthiti ke utar chadhao ka varnan is prashn ke uttar mein karna hai aapko. Uske manasik sthiti ke kai stage hain. Next is, he had no answer. He was shocked, he was surprised. What to say? And he left immediately, but more determined, jada determination ke saath, jada dhrdhta ke saath wo wahan se nikla, bole nahi, ab to mein bacha ke hi rahunga. I will make sure that we don't die. Because my son says, only if we all can be together, and we are together. That's what he is trying to say. So he determined to fight the sea with all his might. Kahani mein dekhe likha hai, with all his might. Apne puri shakti ke saath mein, dhrta ke saath, in thamudri tarangon se ladunga. That was it. He took great step to protect wave walker and keep it scaling. Chalate hue. In the evening, the captain sat with his wife, holding her hand. Dekhye, shaam ko apne patni ka haath pakar leta hai, kyunki ek nirasha ke badal aane lagte hai, thakaan aane lagti hai, bhojan ki koi vyaustha nahi hai. So, in the evening, kya ho jata hai? He sat with his wife, phir nirasha ho jata hai. Aur jyada jyada paani aane lagta hai, usse nirasha aur bada jati hai. Aur unko lagta hai, ab end samapt ho gaya. Ab end aa gaya. Ab humare jeevan yehi samapt ho jayega. So, stage one, when we talk about the mental condition, stage one is that pumping out of water, after that they felt secure, relaxed, and they had their meals after 48 hours. Right? And when they were just relaxing, second situation comes, when they suddenly see black clouds, 40 nautical mile speed wind and things getting bad, worse and worse. The third point here is morning dawn on 6th of January when things had become really bad. Things had become really bad. And so all the more nervousness was there. Next stage comes when captain goes to the bunk. 
captain goes to the cabin where in the bunk the children were sitting. Where the child says, the son says, are we going to die? He asks, are we going to die? That was shocking. So fourth stage is a stage of shock. And fifth stage when he hears further, son saying, I am not afraid of dying. We are not afraid of dying. He says, we are not afraid of dying, only if we all stay together. So in this stage, his morale is still boosted. He becomes determined. Utsah bad jata hai. Taakat bad jati hai. Energy bad jati hai. And so again he comes back, fired from inside, charged from inside and goes up and decides, no, I'll fight out these waves to the best of my might. I'll fight out these waves to the best of my ability. Next step, by evening, he had again come to the negative thoughts. And captain sat with his wife, holding her hand and thinking that more and more water is coming, so our end is near. Dekhi, kaise unke manasikta mein, man mein utar chalhao ho raha, kitne tanao se guzar raha hai. Isi ki baat yaha ki gai hai. So the answer is in this paragraph. Now this is a kind of summary of the whole story. Ye jo question hai, describe the shifts in the narration of the events describe the shifts shifts badlao parivartan describe the shifts in the narration of the event as indicated in the three sections of the text kahani ke jo teeno bhag hain usme ghatnaon ke parivartan ko batayein aur har parivartan ka ek up shirshak de so what is the question? Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the three sections and give a subtitle for each of the section. So let us look at the first section. Pahle section ka mene jikr kiya, pahla section ply mouth to Cape Town. So pahle section mein, in the first section, captain set sails with his family for a long voyage inspired by Captain Cook's journey 200 years ago and for the last 16 years not 16 months for the last 16 years they were training themselves during the leisure time anand ke samay they were training so right in the first second paragraph the description is given and then what it says they tested everything it was a testing time it was a learning time they tested everything for rough weather Built the boat professionally, named it Wave Walker, and started their journey in July and arrived very happily to Cape Town in December. In a six month long journey, no such incident that could be a part of the story, that could make the story more interesting, that could, be, that could make the story spine chilling. Spine chilling. Spine mane reed ki haddi. Chilling mane mirchi. Reed ki haddi mein mirchi lag jaya. Aisi kahani nahi. Malab koi bhoat jise rongte khade ho jaya. Aise shuru ki journey mein koi hissa nahi hai. So starting in July, they came down to Cape Town in December. And there, the captain also took two more people for, for uh, onward journey, which he knew is going to be more difficult for that part of journey which was there in south or southern Indian Ocean towards the east. This is stage one. The second stage or in the second section, what happens? For the next few weeks from the second day, second day for the next few weeks, Gales and 50 meet, 15 meters high water hit the boat, hit the wave walker. 
देखिए वेव वॉकर चूंकि पर्सनल नाउन है किसी चीज का नाम है वेव की स्पेलिंग में जो पहला अक्षर है डब्लू वो कैपिटल रहता है हमेशा याद रखें पर्सनल नाउन में डब्लू पहला अक्षर बड़े में लिखा जाता है जिसे कैपिटल कहते हैं कैपिटल लेटर ऑन द न्यू ईयर डे और इस तरह नया साल आ गया न्यू ईयर आ गया ऑन द न्यू ईयर डे वेदर वर्सेंड एंड फाइनली द हाई स्टॉर्म वेव ब्रोक द शिप वाटर वाटर एवरीवेयर राइट एंड देन व्हाट हैपन कैप्टन ब्रोक हिज रिप्स ब्रोक हिज टीथ ब्लड ऊजिंग आउट ऑफ हिज माउथ ऑल माउथ वॉज फुल ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो डॉटर सुजाने गेट्स इंजुरी हेड इंजुरी विद ब्लैक आई एंड लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट शी ऑल्सो हैड हर्ट हर हैंड राइट नेक्स्ट देर आफ्टर कंटिन्यूस पंपिंग ऑफ वॉटर was being done for almost 36 hours and that saved the ship from sinking jo turning point hai the crucial turning point jahan par kahani mod leti hai wo hai wo pump or pumping that pump and pumping saved them from sinking timely repairs and replacement of pump was also done by the captain for two days they could not eat meal and when things were better they had their meal but soon on january 4th another round of a storm starts and it hovers around them hover h o v e r hover matlab unke upar ghumna aeroplane hovered around my house mere ghar ke charon taraf upar aeroplane helicopter hovered around my house हावर करना मतलब घूमना एच ओ वी आर सो द ब्लैक क्लाउड द विंड हावर्ड अराउंड इन द इवनिंग एंड द नाइट वॉज वेरी वर्स इट वर्स एंड इट बिकेम फ्रॉम बैड टू वर्स एंड वट हैपन एज द रिजल्ट दे थॉट दैट दे आर गोइंग टू डाई एटलीस्ट द नरेटर से दैट ही थॉट वी आर गोइंग टू डाई और During this stage, he is constantly checking and rechecking his calculation. Calculation about possibility of an island. Calculation about possibility possibility of a land nearby, whether it is Australia or whether it is uh, um, Madagascar or again back to Cape Town, wherever we may be. How far is the land? that is what he was trying to calculate so the voyager threw out the end kept thinking that end is near and yet he went on doing the calculations what happened in the third stage in the second stage sun jonathan had said daddy are we going to die that was the situation and in the third stage it was the sun himself it was the sun himself who comes and cheers and embraces his father embraces now see the word embrace to embrace matlab gale lagana and to embarrass matlab kisi ko ajeeb sthiti mein dal dena don't embarrass me mujhe ajeeb sthiti mein mat dalo और तो एम्ब्रेस उच्चारण को देखिए एम्ब्रेस ही एम्ब्रेस ऑन जनवरी सिक्स व्हाट हैपन दिस इज द थर्ड स्टेज द कैप्टन गेट्स अप एट सिक्स पीएम एंड ही थिंक्स ओ माय गॉड कहां चला गया हमारा जहाज पांच बजे मेरे कैलकुलेशन के अनुसार तो आइलैंड आना था ही स्टार्ट्स वंडरिंग ओ माय गॉड हाउ कुड आई स्लीप एंड वैन आई गेट अप आई फाइन इट सिक्स ओ as per my calculation there should have been some island around at 5 and he started wondering what going to happen now the ship is not going to take us down to australia it cannot continue the ship is in a very bad shape <coughs> and just when he was thinking 
his children come embrace him cheer him up and say daddy you are the best captain and you are the best dad also and they show him the island there it is the isles amsterdam there it is its boundary is visible now to the captain they had found the island in stage 3 on january 7th morning what happens next day they they found the island they park their ship ashore put the moorings which was made of nylon and seventh morning they come out of the ship with all the 28 inhabitants helping them cheering them helping them out to the land cheering them and also sort of welcoming them and then what happens the the moment the captain touches the land he start thinking about the contribution he start the thinking about the hard labor done by two of his people who had been pumping wife both the kids who played very important role in making sure that ship comes to the shore that ship does not break down that they don't end up their life and so his mind was all the time thinking about these five six people later on what happened in that the story ends saying that suzanne had minor operations as many as six operations so this is how we have three stages of the story